Dafür darf ich jeden Tag danken. Ja, es ist ja vorhanden, Herr, du hast alles vollbracht. Heute will ich auch in diesem Gemeinschaftsbund leben. Das vierte, was wir gelesen haben, er, der Herr, befähigt und bewegt uns zu allem guten Werk, was ihm gefällt. Dieses Bewusstsein, er bewegt mich dazu, lässt mich bitten und zugleich auch danken dafür, dass dieser Glaubenstag, in dem ich lebe, davon erfüllt wird. Du bist es, der mich heute befähigt, solche Taten zu tun, die dir gefallen und die ein Segen auch für andere sind. Und das Fünfte, was er wirkt in uns, das bleibt in Ewigkeit. Das mündet in das göttliche, himmlische Reich ein. Dieses Bewusstsein im Leben der Gemeinde fördert die Dankbarkeit im Herzen und die Gewissheit, dass dieser Tag des Lebens nicht umsonst war, nicht vergebens war und sein wird. Dass ich so leben kann, dass eine Qualität davon ausgeht, die Bestand hat die nicht kaputt geht. So soll Gemeinde Jesu zuversichtlich in jedem Tag stehen können. Und das löst eine Freude nach der anderen aus. Wie es die Schrift sagt, eine Klarheit nach der anderen. Von einem Sieg zum anderen. Von einer Freude zur anderen. Beleuchten wir diese fünf Punkte ein wenig. Gott ist der Gott des Friedens. Besonders ja die Urgemeinde, die hebräische Gemeinde, wurde ja an die Verheißung erinnert, die schon im Alten Bund durch Mose und die Propheten gegeben worden sind, dass Gott wirklich ein Gott des Friedens ist. Sie sollen sich daran erinnern, was gesagt worden ist, um jetzt die Vollendung dieses Gesagten in Christus zu entdecken. Nicht Jesus ist erst die Verheißung des Friedens, sondern die Erfüllung des Friedens. Der Friede war immer verheißen. Gott ist ein Gott des Friedens. Darum steht es hier, der Gott aber des Friedens. Der möge euch segnen. Er ist der Gott des Friedens. Hört also hinein in das, was Mose und die Propheten sagen durften im Auftrag des Herrn. Auch in diesem Bericht oder der Darstellung des Herrn Jesus von dem reichen Mann und dem armen Lazarus heißt es ja nachher, nachdem dieser reiche Mann in der Hölle aufwachte und den Wunsch hatte, dass seine Brüder nicht dort landeten, sondern dass eben möglicherweise Lazarus vom Tode auferweckt würde und zu seinen Brüdern gehen könne, um ihnen zu sagen, dass sie ihr Leben ändern sollten. Da kommt der Hinweis, das ist nicht nötig. Denn der Gott des Friedens hat sich geoffenbart. An den sollen sie sich halten. Lasst sie Mose und die Propheten hören, dort steht geschrieben. Hören Sie auf diese Botschaft nicht, dass Gott ein Gott des Friedens ist, werden Sie auch nicht den erfüllten Frieden im Messias annehmen. Wer Gott nicht glaubt in den Anfängen, wird ihm auch nicht glauben in seiner Vollendung. Die Hebräer sollten also gewiss werden, dass der Gott Israels derselbe ist, der in Jesus Christus erschienen ist. Wir merken, dass viele Schwierigkeiten damit haben. Sie splitten einfach die Personen auf und manche gehen so weit, dass sie sagen, Christus ist nicht Gott, sondern die erste Schöpfung Gottes. Und andere, die es nicht äh, besser verstehen, sagen, er ist der größte Prophet. Aber der Nachweis sollte gegeben werden, der Gott des Friedens ist derselbe, der in Christus den Frieden vollendet hat. Die Hebräer, die also das Alte Testament kannten, sollten dadurch die Bestätigung finden, dass sie keinen 
neuen oder Abweg gegangen sind, sondern jetzt den Weg gegangen sind, den der Herr schon im Alten Bund vorgeschattet gezeigt hat und jetzt erfüllt hat in seinem Sohn. Sie bleiben auf demselben Weg des Friedens, des Gottes, Abrahams, Isaaks und Jakobs und in der Erfüllung in seinem Sohn. Im Psalm 29, Vers 10 und 11 steht ja, er ist Richter, er bleibt König Israels und gibt seinem Volk Kraft und segnet sie mit Frieden. Das ist schon die Verheißung im Alten Bund, geschrieben im Psalm 29, wo deutlich gemacht wird, wer der kommende Messias ist. Er ist Richter, er bleibt König Israels und gibt seinem Volk Kraft und segnet sie mit Frieden. Und das tat Jesus Christus am Kreuz. Da wurde dieser Friede, der segnende Friede offenbar und immer wieder neu im Herzen seiner Jünger. Oder Psalm 85, da wurde der Friede aus Gott angekündigt als Gabe unter den Gläubigen. Ich lese uns das mal, Psalm 85, Vers 9 und 10. Ach, dass ihr hören solltet, dass ich hören sollte, was Gott der Herr redet, dass er nämlich Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht auf eine Torheit geraten. Also, dass wir hören, dass er Frieden zusagte. Er ist der Gott des Friedens. Das muss also unbedingt festgehalten werden und in Jesus Christus die Friedenserfüllung dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht auf eine Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Die Hilfe zu dem Frieden ist in dem Messias nahe geworden. Wir lesen es ja dann auch in Römer 5, Vers 5, dass durch den Heiligen Geist der Friede ausgegossen ist in die Herzen. Der Beweis soll immer wieder gebracht werden, es ist der Friede, der aus demselben Gott des Friedens am Anfang der Heiligen Schrift gekommen ist. Sein Friede offenbarte sich in seinem Sohn, offenbarte sich im Heiligen Geist in den Herzen der Jünger. Es ist ein und derselbe Friede. Obwohl ja Israel lange auf das Friedensreich unter ihnen warten musste und zum Großteil heute noch warten muss, weil ihnen die Decke vor dem Herzen ist und sie nicht erkennen können, dass Jesus der Messias ist, soll aber das Hoffnungsgebet diesen Frieden, der da verheißen ist, weitergesprochen werden und auch letztlich zum Empfang dieses Friedens führen. Jesaja 27, Vers 5, der Herr wird mir dennoch Frieden geben. Also diese Hoffnung, dieses Bewusstsein, der Gott ist ein Gott des Friedens. Der Gott des Friedens wird mir auch diesen Frieden geben. Ich, es soll ja nicht nur bei einem Bekenntnis bleiben, Gott ist der Gott des Friedens, sondern es soll eine praktische Erfahrung sein, dass er das ist in meinem Herzen, in dem Leben der Gemeinde. Es soll greifbar, fühlbar sein, dass er Gottes Friedens ist. Aber hier streitet oder beziehungsweise bemerkt Israel noch viel Widerstreit in ihrem Leben, soll aber dieses Hoffnungsgebet weiterhin sprechen. Ich lese mal Jesaja 57, 27, ab Vers Viermal, Gott zürnt nicht mit mir, Gott zürnt nicht mit mir. Ach, dass ich möchte mit den Hecken und Dornen kriegen, so wollte ich unter sie fallen und sie auf einen Haufen anstecken. Er wird mich erhalten bei meiner Kraft und wird mir Frieden schaffen. Ja, das ist eine Zukunftsaussicht. Frieden wird er mir dennoch schaffen. Er ist der Gott des Friedens. Er hat den Frieden verheißen. Es wird dennoch dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird. 
dass sie den Erdboden mit Früchten erfüllen. Dennoch wird der Friede uns erreichen. Der Segensanspruch sollte also der hebräischen Gemeinde deutlich machen und immer wieder deutlich in ihrem Leben pulsieren lassen, dass Gott in Jesus Christus der Führende ist, der Leitende ist und das im Frieden. Dass er im Frieden führt und dass er im Frieden die Gemeinde leitet und nur im Frieden die Gemeinde baut. Und sie auch durch die Zeit im Frieden siegreich bringt. Darum, damit sie nämlich auch den Frieden verkündigen kann. Wenn Friede nicht in der Gemeinde fassbar ist und greifbar ist, wenn Friede in meinem Herzen nicht spürbar ist, kann ich keinen Frieden verkündigen. Das ist eine ganz simple Gleichung. Aber wir sollen ja Friedensverkündiger sein, aus der Erfahrung, dass Gott der Gott des Friedens ist. In meinem Leben, in dem Leben der Gemeinde. Jeremia 29, Vers 11, da spricht der Herr, ich habe Gedanken des Friedens, nicht Gedanken des Leides. Hier findet eine Weissagung Raum, in Jeremia 29, die da sagt, dass das Volk Israel in die 70-jährige Gefangenschaft kommen muss nach Babel. Aber die Worte, die sie begleiten, heißt, ich bin nicht ein Gott des Leidens, sondern des Friedens. Äußerlich bekommt man das nicht zusammen. Gefangenschaft, 70 Jahre in fremden Lande sein, aber vergiss es nicht, Gott ist ein Gott des Friedens, auch wenn du in Babel bist. Vergiss es nicht und lass dir, und das steht vorher, von den falschen Propheten nichts anderes erzählen. Selbst wenn du in Bedrängnis kommst äußerlich, bleibt Gott der Gott des Friedens. Ja? Das wird hier gesagt, 70 Jahre, wenn die aus sind, so will ich euch nämlich besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken dass ich euch wieder an diesen Ort nach Jerusalem bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Gemeinde Jesu kommt in manche Zerreißprobe. Wir kommen in manche schwierigen Lagen. Aber die schwierige Lage soll nicht ein Signal aussenden dürfen, dass Gott ein Gott des Leides ist sondern mitten in der schwierigen Lage ist der Zuspruch gegeben für den Einzelnen, für die Gemeinde und durch sie auch für die Umgebung. Gott ist ein Gott des Friedens. Er wird mich aus dieser schwierigen Lage herausführen, aus der Gefangenschaft in Babel und er wird mich dann wieder an den Ort des Segens und der Freude setzen, dass jeder erkennen muss, er ist ein Gott des Friedens. Er meint es nicht böse mit uns, wenn es uns mal schwierig und schlecht geht äußerlich. Niemals. Er meint es immer gut mit uns. Er ist bereits im Vorfeld, bevor uns die Schwierigkeit erreicht, schon zum Segnen seines Friedens bereit. Er hat ihn schon bereitet. Bloß wir müssen empfänglich sein dafür. Nicht zu jeder Zeit lassen wir uns den Frieden schenken, um auch Frieden zu verkündigen und Frieden zu leben vor anderen. Darum brauchen wir immer wieder Zubereitung, dass wir offen werden für dieses Geschenk. Und Gott hält Ausschau nach diesem Zustand, wo er uns seinen vollen Segen geben kann. Also 70 Jahre, wenn sie um sind, will ich euch besuchen. Dann seid ihr bereit, beschenkt zu werden. Dann will ich das gnädige Wort über euch erwecken und euch wieder nach Jerusalem bringen, denn ich habe Gedanken des Friedens. Ich werde euch dann beschenken. Der Evangelisationsauftrag soll also bis zur Erfüllung der Aufrichtung des Friedensreiches Gottes auf Erden gehen. Auch in Haggai 2, Vers 9 heißt es, spricht der Herr, ich will Frieden geben an dem Ort zu Jerusalem. Also schon Gedanken im Voraus. Gedanken im Voraus. 
ich habe Gedanken des Friedens, ich bin der Gott des Friedens und ich werde Jerusalem zum Frieden bringen. Wenn wir heute nach Jerusalem sehen, sehen wir alles andere als Frieden. Ein Durcheinander, ein Zank, ein Streit. Aber Gott sagt, ich bin ein Gott des Friedens. Denkt daran, haltet das fest im Herzen, denn ich will Frieden geben an dem Ort zu Jerusalem. Einmal diese geistliche Offenbarung des Friedens in Jesus Christus, die Erfüllung des Friedens für alle, die an ihn glauben und dann auch die...